హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు నేను మీకు హెచ్టిఎంఎల్లో క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజీలో గ్రాఫిక్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము క్యాన్వాస్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం చూడండి ద హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వాస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు డ్రా గ్రాఫిక్స్ అనే వెబ్ పేజ్ అంటే వెబ్ పేజ్లో ఏవైనా గ్రాఫిక్స్ని డ్రా చేయడానికి మనము ఈ క్యాన్వాస్ అనే ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము ద గ్రాఫిక్ బిలో ఈజ్ క్రియేటెడ్ విత్ క్యాన్వాస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా రెడ్ కలర్ బాక్స్ అండ్ ఒక బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ అండ్ ఒక బాక్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టెక్స్ట్ ఇది అంటే గ్రా మనం ఈ క్యాన్వాస్ని యూజ్ హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి ఇలాంటి డిజైన్స్ మనము చేయగలము సో ఇలాంటి డిజైన్స్ మనం వెబ్ పేజీలో డిస్ప్లే చేయాలి లేదా డ్రా చేయాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం హెచ్టిఎంఎల్ క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేస్తాము చూడండి ఇట్ షోస్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఎ రెక్టాంగిల్ గ్రేడియంట్ రెక్టాంగిల్ మల్టీ కలర్ రెక్టాంగిల్ మల్టీ కలర్ టెక్స్ట్ సో ఇది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయగలం అనుకుంటే క్యాన్వాస్ హ్యావ్ సెవరల్ మెథడ్స్ ఫర్ డ్రాయింగ్ పాత్స్ బాక్సెస్ సర్కిల్స్ టెక్స్ట్ అండ్ యాడింగ్ ఇమేజెస్ మనం పాత్స్ డ్రా చేయొచ్చు బాక్సెస్ డ్రా చేయొచ్చు సర్కిల్స్ డ్రా చేయొచ్చు లేదా టెక్స్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఇమేజెస్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇవి ఇవన్నింటిని మనం క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి చేయగలము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము వాట్ వీ కెన్ డూ విత్ క్యాన్వాస్ అంటే మనం క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి చేయగలము అని చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ కెన్ డ్రా కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ యానిమేషన్ చూడండి ఇంతకుముందు చూపించాను కదా ఇక్కడ స్మైల్ అని ఉంది కదా సో ఇలా అనమాట కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ ఇది ఒక కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ కదండి ఇలాంటి క్యాన్వాస్ కెన్ డ్రా కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ యానిమేషన్ అంటే మనం ఇలాంటి టెక్స్ట్ని డ్రా చేయొచ్చు దానికి యానిమేషన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే వితౌట్ యానిమేషన్తో కూడా మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ హ్యాస్ గ్రేట్ ఫీచర్స్ ఫర్ గ్రాఫికల్ డేటా ప్రజెంటేషన్ విత్ అండ్ ఇమాజినరీ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ చార్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా మీ బిజినెస్ సంబంధించిన గ్రాఫ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఇన్ని ఇన్ని సేల్స్ అయినాయి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్స్లో సేల్స్ ఎంత పెరిగింది లేదా తగ్గింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ప్రజెంట్ వచ్చే సేల్స్ పెరిగిందా తగ్గిందా అని ఒక గ్రాఫ్ చార్ట్ వేసుకుంటారు కదండి అలాంటివి కూడా మీరు వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే దానికోసం కూడా మనం క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు పై చార్ట్స్ ఉంటాయి కదండి సర్కిల్ వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ గర్ల్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గర్ల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి బాయ్స్ ఉన్నారు యంగ్ ఉన్నారు ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చి అని అలా పై చార్ట్ వేస్తాం కదా దా అలాంటి వాటిని కూడా మనం క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి డ్రా చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ మూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ సింపుల్ బౌన్సింగ్ బాల్స్ టు కాంప్లెక్స్ యానిమేషన్స్ యానిమేషన్స్ కూడా మనము ఈ క్యాన్వాస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బౌన్సింగ్ బాల్స్ మీకు బౌన్సింగ్ బాల్స్ తెలుసు కదండి ఒక బాల్ వచ్చేసి పైనకి కిందకి జంప్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే బౌన్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటిని కూడా మనము క్యాన్వాస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ కెన్ రెస్పాండ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్ క్యాన్వాస్ కెన్ రెస్పాండ్ టు ఎనీ యూజర్ యాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మౌజ్ని యూజ్ చేసి క్లిక్ చేసినా కానీ లేదా మౌజ్ బటన్ని ఫింగర్ని యూజ్ చేసి మూవ్ చేసినా కానీ కొన్ని చేంజెస్ అనేటివి వెబ్ పేజ్లో జరగాలి సో అలాంటి వాటి కోసం కూడా మనము క్యాన్వాస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాన్వాస్ మెథడ్స్ ఫర్ యానిమేషన్స్ ఆఫర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ హెచ్టిఎంఎల్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ మనం ఈ క్యాన్వాస్ని యూజ్ చేసి గేమ్స్ కూడా అంటే సింపుల్ గేమ్స్ కూడా మనము డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఇది ఇంట్రడక్షన్ కాబట్టి వీటి గురించి ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో దీనికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను చెప్తాను సో ఈ విధంగా మనము క్యాన్వాస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మన వెబ్ పేజ్లో గ్రాఫిక్స్ని డ్రా చేయగలము ఈజ్ యూజ్ టు డ్రా గ్రాఫిక్స్ ఆన్ ఏ వెబ్ పేజ్ సో ఈ విధంగా అనమాట అలా ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇలా ఒక సింపుల్ ఎగ్జా
ఓపెన్ ట్యాగ్ అండ్ ఇది అలాగే వచ్చేసి ఇది క్లోజింగ్ ట్యాగ్ క్యాన్వస్ దానికి మనం విడ్త్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు విడ్త్ ఏంటి అంటే టోటల్ వెబ్ పేజీలో మన క్యాన్వస్ అంటే మనం డ్రా చేయాలనుకుంటున్న సైజ్ ఎంతో కూడా విడ్త్ హైట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఈ క్యాన్వస్ ఓపెన్ ట్యాక్ క్లోజింగ్ ట్యాక్కి మధ్యలో మనం ఏదైనా కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేసే బ్రౌజర్ ఓల్డ్ వర్షన్ అయితే క్యాన్వస్ని సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి సో ఆ ప్లేస్లో మనకు ఇది ఇక్కడ రాసిన కంటెంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు నేను చూపెట్టండి అప్డేట్ యువర్ బ్రౌజర్ అని రాసాను ఇక్కడ అంటే ఒకవేళ వాళ్ళ బ్రౌజర్ ఓల్డ్ వర్షన్ అయితే ఆ కన్ క్యాన్వస్ అనేది వాళ్ళ బ్రౌజర్ సపోర్ట్ చేయలేకపోతే ఆ బ్రౌజర్లో వాళ్ళకు అప్డేట్ యువర్ బ్రౌజర్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా అయితే మనము ఈ క్యాన్వస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేయాలి అంటే బేసిక్ జావ సిన్ ట్యాగ్ జావ స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి ఒకవేళ మీరు తెలియలేదంటే కూడా నేను దాని గురించి నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఇది విధంగా అయితే మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాన్వస్ని యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి క్యాన్వస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనం క్యాన్వస్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తాము ఏంటి అనేది నేను క్లియర్గా చెప్తాను బేసిక్గా మీకు హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలో తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు నేను అదంతా డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం క్యాన్వస్ గురించి డిస్ డిస్ తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఓన్లీ క్యాన్వస్ని యూజ్ చేసి వెబ్ పేజ్లో గ్రాఫిక్స్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలని చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నేను హెచ్టిఎంఎల్ శాంపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి టైటిల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం దీని గురించి క్యాన్వస్ కదా క్యాన్వస్ సరిపోతుంది అండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ డెస్క్టాప్ అనే సేవ్ చేస్తున్నాను న్యూ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి హెచ్టిఎం లేదా హెచ్టిఎం లేదా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను చూడండి ఇప్పుడు ఒక శాంపిల్ వెబ్ పేజ్ అనేది నేను డెవలప్ చేశాను అండ్ దీన్ని మనము లాంచ్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏ కంటెంట్ రాలేదు ఎందుకంటే నేను ఏ కంటెంట్ని బ్రౌజర్ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ పేజ్లో ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కదా క్యాన్వస్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి మనము క్యాన్వస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇది నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సింటాక్స్ కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ నోట్ ప్యాడ్ కలిగి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసినట్టయితే కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇందులో మనకి ఇప్పుడు క్యాన్వస్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది విడిత వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ హైట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిక్ బట్ మనకు ఇందులో ఏం చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మనకు బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి బార్డర్ అనేది ఏమి ఉండదు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు నేను ఆ డిఫరెన్స్ కోసం ఏం చూస్తాను అంటే ఒక న్యూ పేజ్ ఓపెన్ చేసి న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో సిఎస్ఎస్ కోడ్ని రాస్తాను అంటే ఈ వెబ్ పేజ్లో కొన్ని చేంజెస్ చేయడానికి నేను ఒక సిఎస్ఎస్ పేజ్ని ఫైల్ని తీసుకొని దాంట్లో నేను స్టైల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను బాడీ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఫైల్ సేవ్ ఇది కూడా డెస్క్టాప్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాను న్యూ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఇది సిఎస్ఎస్ కదండి సో మనం డాట్ సిఎస్ అని ఇస్తాము హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్కి అయితే డాట్ హెచ్టిఎంఎం ఆర్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇస్తాము ఈ సిఎస్ఎస్ వెల్ కాబట్టి దీనికి డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇవ్వాలి సేవ్ చేసేసాను అండ్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్లో లింక్ ఇస్తున్నాను లింక్ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు న్యూ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కానీ మనం సేవ్ చేసిన ఫైల్ నేమ్ ఏంటి న్యూ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ సో ఇక్కడ న్యూ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చేసాను హెచ్ఎఫ్ కింద ఇవన్నీ మీకు హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్లో డీటెయిల్గా చెప్పాను సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకే అండ్ ఇప్పుడు చూడండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ ఇది కూడా సేవ్ చేసుకున్నట్టయితే మనము ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినట్టయితే
మనకు బ్రౌజర్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది గ్రీన్ రావాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను నేమ్ తప్పించాను అందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ ఏమో న్యూ స్పేస్ వన్ ఉంది బట్ ఇక్కడ నేను న్యూ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చాను అందుకే ఇక్కడ మనకు బ్రౌజర్లో వైట్ కలర్ వచ్చేసింది న్యూ స్పేస్ వన్ డాట్ సిఎస్ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్ కూడా రిఫ్రెష్ చేయగా చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి మనకు బ్రౌజర్లో పేజ్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసింది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాన్వాస్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో నేను క్యాన్వాస్కి కూడా వేరే కలర్ ఇస్తాను అప్పుడు మీకు డిఫ్ ఈజీగా వెబ్ పేజ్లో మీకు క్యాన్వాస్ క్రియేట్ అయింది అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను క్యాన్వాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్యాన్వాస్కి కూడా ఒక కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను కాపీ పేస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను వైట్ కలర్ ఇస్తున్నాను సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు చూడండి వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి అది ఓన్లీ క్యాన్వాస్ అనమాట మనం ఇక్కడ సైజు విడ్త్ టూ హండ్రెడ్ హైట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది మనకు చిన్న సైజులో వచ్చింది మనం పెద్ద సైజ్ ఇచ్చేస్తే ఆ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేసాను అండ్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇప్పుడు సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి సో ఇలా అనమాట మనకు వెబ్ పేజీలో క్యాన్వాస్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా అనేది మనము ఈరోజు తెలుసుకున్నాము అండ్ క్యాన్వాస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని కూడా తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ పార్ట్లో వచ్చేసి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి దాని గురించి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్